السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا مصطفی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشعراء يتبعهم الغاوون صدق الله مولانا العظيم بغمان يا رايا سراج الدين فيزي أستاذ أسسف من سمستان ترشرر ومروان اللور وعد قون سلر கேரல முஸ்லிம் சமாயத்தின்டे சுன்னி யுபதன சங்கத்தின்டையும் SY SSF இன்டையும் அதுபோலே சுன்னி ஜமியத்துல் மாலிமி நச்சமை அடக்கம் உள்ள விபித பராஸ்தானிக உடும்பங்களிலே பிரமுக நேதாக்கல் பரிபாடி சவிக்கம் கலாஸ் நேகிகளே சகோதரின் மாலி 24 வரச்ச காலம் கேரலத்திலே சாம்ஸ்காரிக கலா சாகித்திய மேகலக்கு வேரிட்ட ஒராயிரம் அனுபவங்கள் சம்மானிச்சு உண்டு ஏஷையிலத்தன் எட்டவும் வலியா யுபஜனோல் சவமாகுன்ன ச்கூல் யுபஜனோல் சவத்தின்ன சேசம் கிராமங்கள் முதல் சமஸ்தான தலம் வரு விவச்தாபிதமாய் வர்ஷம் தோரும் நடந்து வருன்ன दारमिग साहित्य कलोल सवो आण SSF इंड साहित्योल सवो SSF इंड साहित्योल सवो गल इन्न ओरो ग्रामंगलुम उल्सव चाय बगरुन ग्रामोल सवं बोले एट्ट अडुक्कन्न काडिच्च वर्दिच्च वरिगयान यूनिट्ट दलम मुदल समस्तान दलम वरे साहित्योल லக்சக்கணக்கின்ன சாம்பத்திக பாத்தியத நமுக்கு வெருந்துண்டங்கள் போலும் அதுன்னும் வகபக்காதே எந்துகொண்டான சாகித்தியுல் சவு இன்ன கேரலத்தில் எல்லா பராலும் அங்கிகரிக்கப்பட்ட ஒரு கலோல் சவாயி வடந்ததின்டே பஷ்சாத்தலம் அன்னு நாமுக்க சிந்திக்கேண்டு ஒரு காலகட்டத்திரானு ஜீவிக்கன்னது Moral Revolution Dharmika Viplava Manna Mudhravayakya Muyarthi Pidikanna Samuhatil Kaumarek Prayakaril Yuvajanengadilum Vidyarthikadilum Kadandu Varanna Thinmagal Kadire Dheeramaya Samara Bhoomikail Charitrangal Eduthiyya Uri Vidyarthi Sangadana Vadare Vibhulabum Vivasthabidavum Ayi Sahityul Savu Thadatthundu Dindya Pinnirulla Vigara Mandana பிரியப்பட்ட சகோதரன் மாரே ஒன்னாமதாயில்லுரு காரியம் முச்சிலிமீங்களுக்கு இசிலாமென பதினிதிகிரிக்கன்ன வருக்கு சாகித்தியுல் சவங்களில் இந்த மாரிதில்க்காம் கடியில்ல காரணம் ALLAHU VIND HABIBA SAYYUDUNA MUHAMMADU RASOOLULLAHI HABIBA AYE NEBI SALLALLAHU ARI VASSALLAM THANGGALAN ANTHYANAL VERE JEEVIKKUNNA LOGA MANISHYARUDE आ प्रवाजेगरेड उम्मत्तिंड तन्ने एट्टेमुम् एन्नुम् निलनिल्कुन्नुरु ट्रेंडि अंदान ओरो कालेगट्ट तिलुम् चिरदिनु प्राधान्य उन्डावु आ प्राधान्यम् मट्ट्युरु कालेगट्ट तिल अस्तमिश्कु पुधियद समूहत्तिल कडंदु � சாகித்தியமானை என்ன நமுக்க மனசிலாக்கான் தாராளம் தெளிவுகடுண்டு எந்தான சகோதரின் மார் எங்கன பரையாம் காரணம் எல்லா பரவாஜகன் மாரிடையும் காலைகட்டத்தில் அதது பரவாஜகன் மார் பலம் உஜிசத்துகளும் அமானுஷிகதையும் பரகடிப்பிச்சிட்டுண்டு பசே அதது பரவாஜகட்டத்தில் பரவாஜகன प्रवाजगर सल्लल्लाहु अरी वस्सल्लम नंगल अंध्यनाल वर जीविक्कुन्न मनिश्यरुडे भूधवर्गत्तिंडेयुम् समूगत्तिंडेयुम् प्रवाजगरान 
പ്രവാചകർ ജീവിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ ധാരാളം ഓജിസത്തുകൾ ലോകത്ത് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അന്ത്യനാളിൽ ഏറ്റവും ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലും ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു അമാനുഷിക ദൃഷ്ടാന്തം അത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അന്ത്യനാൾ വരെ നിലനിൽക്കുമെന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അന്ത്യനാൾ വരെ നിലനിന്ന് അത് ലോകത്ത് തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നത് സാഹിത്യത്തിന്റെ പേരിലാണ് പല കാരണം കൊണ്ടും ഒരു പ്രധാനമായുള്ള കാരണം സാഹിത്യമാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാലത്തും ഈ സമുദായത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ട്രെൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വികാരമാണ് സാഹിത്യം പല രംഗത്തും അപജയങ്ങൾ സംഭവിച്ചപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പലതും അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് അന്യം നിന്നപ്പോഴും സാഹിത്യകാരന്മാർക്ക് ഇന്നും വലിയ വിലയുണ്ട് കലാകാരന്മാർക്ക് വലിയ വിലയുണ്ട് എഴുത്തുകാർക്ക് ഇന്നും വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗായകന്മാർക്കും കവികൾക്കും ഒക്കെ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അന്ത്യനാൾ വരെ ഒരിക്കലും മങ്ങലേൽക്കാതെ നിലനിൽക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ചുറ്റുപാടാണ് സാഹിതീയ കല അതുപോലെ തന്നെ സാംസ്കാരിക രംഗമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മാറി ചിന്തിക്കാൻ ഒരു മുസ്ലിമിന് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന എസ് എസ് എഫുകാർ ഇരുപത്തിനാല് വർഷക്കാലമായി സാഹിത്യോത്സവകളിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അതിന്ന് സമൂഹം ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു മറ്റൊരു കാരണം കൂടെയുണ്ട് കാരണം ഇസ്ലാമിനെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോ ചില ആളുകളൊക്കെ പറയും പണ്ഡിതന്മാർ എന്താണ് പറയേണ്ടത് പണ്ഡിതന്മാർ പറയേണ്ടതിന് അരിവ അടിവരയിടുന്ന ആളുകളുണ്ട് പള്ളിയിലെ ഇമാം എന്താണ് പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് ഇന്നത് പ്രസംഗിക്കാവൂ എന്ന് അടിവരയിടുന്ന ആളുകൾ സത്യത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പരിചയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെയും ഇസ്ലാമിനെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പ്രമേയം എന്താണ് ആകാശ ഭൂമികൾക്കിടയിലുള്ള എല്ലാം അതിലപ്പുറത്തുള്ളതും പ്രതിപാദിച്ച ലോകത്തെ വേദഗ്രന്ഥമാണ് ദൈവിക വചനമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതുപോലെ തന്നെ ആകാശ ഭൂമികൾക്കിടയിലുള്ളതും അപ്പുറത്തും പ്രതിപാദിച്ച മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സർവ്വതും പ്രതിപാദിച്ച സമഗ്രമായ ഒരു വിവസ്ഥിതിയാണ് ഇസ്ലാമെങ്കിൽ സഹോദരന്മാരെ ആ ഇസ്ലാം പ്രത്യേകത എന്താണ് മനുഷ്യനെ മാനിച്ച മതമാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യ സഹജമായി മനുഷ്യൻ എന്ന നിലക്കുള്ള സർവ്വ വികാരങ്ങളും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അവസരം കൊടുത്തൊരു മതമാണ് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം മനുഷ്യന് വികാരങ്ങളുണ്ട് മലക്കുകൾക്കില്ലാത്ത പിശാചുക്കൾക്കില്ലാത്ത പ്രത്യേകമായ ധാരാളം വിശാലമായ വൈകാരിക താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് ചിരിക്കാനും കരയാനും ദുഃഖിക്കുവാനും സന്തോഷിക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ വിവിധങ്ങളായ എന്തെല്ലാം പ്രത്യേകതകൾ മനുഷ്യനിക്കുണ്ടോ അതെല്ലാം അനുഭവിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇസ്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ട് വരക്കാനുള്ള ഒരാഗ്രഹം പാടാനുള്ള ഒരു ത്വര കഥ പറയുവാനും കഥ രചിക്കുവാനുമുള്ള ഒരു താല്പര്യം നല്ല ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് ആസ്വദിക്കുവാനുള്ള ഒരു മനോഭാവം ഇങ്ങനെ വാളിനെയും ആയുധങ്ങളെയും ഒക്കെ വെല്ലുന്ന ആരെയും പിടിച്ചു നിർത്താൻ പോലുന്ന ഘോരമായി പ്രസംഗിക്കുവാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഒരു താല്പര്യം ഇതെല്ലാം മനുഷ്യ താല്പര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എല്ലാറ്റിനെയും പാടാനുള്ള താല്പര്യത്തെയും എഴുതാനുള്ള താല്പര്യത്തെയും കഥ രചിക്കാനും കഥ പറയുവാനും കവിത രചിക്കുവാനും കവിത ആലപിക്കുവാനും നോവൽ എഴുതുവാനും പ്രസംഗിക്കുവാനും ഒക്കെയുള്ള മനുഷ്യ സഹജമായ കലാപരമായ വാസനകളെയൊക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഇസ്ലാമും ഖുർആാനും അനുമതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ചിരിക്കാൻ പരിധി നിശ്ചയിച്ച കരയാൻ പരിധി നിശ്ചയിച്ച സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പരിധി നിശ്ചയിച്ച ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പരിധി നിശ്ചയിച്ച ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അതൊരു വികാരമാണ് ലൈംഗിക വികാരങ്ങളെ പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ പരിധിയും പരിമിതിയും നിശ്ചയിച്ച വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം വരക്കാനും പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് പാടുന്നേടത്തും പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നേടത്തും പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കവിത ആലപിക്കുന്നേടത്തും രചിക്കുന്നേടത്തും ഒക്കെ പരിധികളുണ്ട് എസ് എസ് എഫ് ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് പരിധികളും നിയന്ത്രണങ്ങളുമുള്ള കലാപരമായ മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിക്കാണ് കാരണം പരിധി വിട്ട പ്രസംഗകന്മാർ നാട്ടിലും സമൂഹത്തിലും കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പരിധി വിട്ട ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും സമുദായങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെ വിശ്വാസങ്ങളെ വൃണപ്പെടുത്താറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പരിധി വിട്ട ഗായകന്മാർ ഉറങ്ങുന്ന മനുഷ്യരെ വീണ്ടും ഉറക്കുകയും അതുപോലെ വസ്ത്രം ധരിച്ച മനുഷ്യന്മാരെ വസ്ത്രം ഉടുത്തു വന്ന 
പ്രേക്ഷകരായ ആളുകളെ ഒരു ഗാനം കേട്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നഗ്നരായി തിരിച്ചു പോകുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച ഗായകന്റെ വിശേഷണം ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച പ്രഭാഷകന്റെ വിശേഷണം എല്ലാം ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ഈ കഥയും പാട്ടും കവിതയും അതുപോലെ തന്നെ വരയുമെല്ലാം അതുകൊണ്ട് പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അനുഭവിക്കാൻ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും അടച്ചു പൂട്ടിവെച്ച് പ്രകടിപ്പിക്കരുത് എന്ന് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരു സൂറത്തുണ്ട് ആ സൂറത്തിന്റെ പേര് തന്നെ എന്നതാണ് ഗായകന്മാരെന്നാണ് ഒരു സൂറത്തിന്റെ പേര് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ലോകത്ത് ആർക്കാണ് അത് അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയ ലോകത്ത് അന്ത്യനാൾ വരെ നിലനിൽക്കുന്ന ലോകത്ത് എല്ലാ കാലത്തും ഒരു നവ ചൈതന്യത്തോടുകൂടെ ചെറുവിധ ചെറുവണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനായ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനമാകുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഒരു അധ്യായത്തിന്റെ പേര് ഗായകന്മാരി എന്നാണ് ഇവിടെയാണ് എസ് എസ് എഫിന്റെ സാഹിത്യോത്സവ് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കായകന്മാരെന്ന് പറയുന്ന സൂറത്ത് സത്യത്തിൽ ചെറിയൊരു സൂറത്തല്ല അല്പം വലുപ്പമുള്ള ധാരാളം ആയത്തുകളുള്ള സൂറത്താണ് അങ്ങനെ ആ സൂറത്തിന് പേര് ലഭിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് ആ സൂറത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗം രണ്ടു തരം ഗായകന്മാരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതാണ് എസ് എസ് എഫിന്റെ സാഹിത്യോത്സവ് ഗായകന്മാരെ വേർതിരിച്ച് കാണിക്കുകയാണ് എസ് എസ് എഫിന്റെ സാഹിത്യോത്സവ് പ്രസംഗകരെ വേർതിരിച്ച് കാണിക്കുകയാണ് എസ് എസ് എഫിന്റെ സാഹിത്യോത്സവ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ എന്നാണ് ഖുർആാൻ പഠിപ്പിച്ച ഗായകന്മാർ തമ്മാടികളും വഴിപിഴച്ചവരും ദുർമാർഗികളുമായ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ ഉപാസകരും നൈതികതക്ക് പരിഗണന കൊടുക്കാത്തവരും ഫാസിസത്തിന്റെയും നാസിസത്തിന്റെയും ആളുകളെല്ലാം അനുധാപനം ചെയ്യുന്ന ഗായകന്മാരുണ്ട് ലോകത്ത് കവികളുണ്ട് ലോകത്ത് പ്രഭാഷകന്മാർ ലോകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഖുർആാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു തമ്മാടികളും വഴിപിഴച്ചവരും അനുധാപനം ചെയ്യുന്ന ഗായകന്മാരെ വിമർശിക്കുകയാണ് ഖുർആൻ ചെയ്യുന്നത് അതെ സത്യമല്ലേ അത് നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പലപ്പോഴും ധാരാളം ഗായകന്മാരുണ്ട് അവരൊരു പക്ഷെ സംസ്കാര നായ സാംസ്കാരിക നായകന്മാരായിരിക്കും പക്ഷെ അവർ സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന സമർപ്പിക്കുന്ന പല ഗാനങ്ങളും കേൾക്കാൻ നല്ല മധുരമുള്ള ശബ്ദം ശബ്ദവും ഈണവുമുള്ള ആളുകൾ അതിന് ശബ്ദം പകരുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ കേൾക്കാൻ വളരെ ചന്തമുണ്ടാവും കർണപുടങ്ങളിൽ അതൊരു വല്ലാത്ത ലഹരിയായി മാറും പക്ഷേ അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റോ ആടികുലയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകരെ കോരിത്തരിപ്പിക്കുന്ന ഗാനം ആലപിച്ച് തീരുമ്പോഴേക്കും ആ ഗാനത്തിന്റെ രണ്ടും മൂന്നും നാലും വരികൾ സമൂഹത്തിന് നൽകിയ മെസ്സേജ് വളരെ മലിനമായിരിക്കും വളരെ മ്ലേച്ഛമായിരിക്കും വളരെ മനുഷ്യനെ ഉണർത്തുന്നതിന് പകരം മനുഷ്യനിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പിശാചിനെ ഉണർത്തുന്നതായിരിക്കും അത് അവിടെയാണ് രണ്ടാമത് വഴിപിഴച്ചവർ അനുധാപനം ചെയ്യുന്ന വഴിപിഴച്ച ഗായകന്മാരെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് തൊട്ടുശേഷം ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ധർമ്മത്തെ നീതിയെ സനാതന മൂല്യങ്ങളെ സദാചാര ബോധത്തെ സത്യവിശ്വാസത്തെ മനുഷ്യന്റെ സംസ്കാരത്തെയൊക്കെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ധീര ധീരരായ ലോകത്തിന് നന്മ പകർന്നു തന്ന ചരിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ചരിത്ര പുരുഷന്മാരെ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ഗായകന്മാരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ശേഷം ഇവിടെയാണ് എസ് എസ് എഫിന്റെ സാഹിത്യോത്സവ് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നത് സാഹിത്യ കലാ രംഗങ്ങളിലെ ധാർമ്മികതയെ ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ പ്രമോട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ഇരുപത്തിനാല് വർഷക്കാലത്തെ എസ് എസ് എഫിന്റെ സാഹിത്യോത്സവ് ചരിത്രത്തെ കൂടുതൽ സമ്പന്നമാക്കുന്നത് ധന്യമാക്കുന്നത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ പ്രഭാഷകന്മാർ ഇന്ന് ലോകവും രാജ്യവും ഒക്കെ വലിയ വെല്ലുവിളി നേരിടുകയാണ് പ്രഭാഷകന്മാർ ഇന്നും ഈ രാജ്യത്തിന് ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വരുന്ന ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ഇന്ത്യയുടെ എഴുപത്തിയൊന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ പുലരി ആഘോഷിക്കുകയാണ് രാജ്യം സ്വതന്ത്രമായി എഴുപതാണ്ട് പിന്നിട്ട് രാജ്യം ആ ദിനത്തെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആ പ്രഭാതത്തെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആ അർദ്ധരാത്രിയെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം അടക്കി വാണിരുന്ന പോർച്ചുഗീസുകാരുടെയും ഡച്ചുകാരുടെയും ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെയും സൂര്യനസ്തമിക്കാത്ത ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെയും ഒക്കെ ആധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ ഈ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ സമുദായങ്ങളും 
ഒന്നിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് മോചിപ്പിച്ചെടുത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി എഴുപതാണ്ട് പിന്നിടുമ്പോ അവിടെയും നമുക്ക് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ രാജ്യത്തെ ഹിന്ദുക്കളെയും മുസ്ലിമീങ്ങളെയും മറ്റു മതസ്ഥരെയും ഒക്കെ രാജ്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ ധീരമായി പോരാടാൻ ഉത്തേജിപ്പിച്ച പോരാടിയ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പ്രചോദനം നൽകിയ ധാരാളം പ്രഭാഷകന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് എഴുത്തുകാരുടെ ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് അവിടെയാണ് രചനകളും കലകളും കവിതകളും അതുപോലെ മുദ്രാവാക്യങ്ങളും വിപ്ലവഗാനങ്ങളുടെ വരികളുമൊക്കെ പഴയ കാലങ്ങളിലെ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ജനതയെയും അവരുടെ രാജ്യ സ്നേഹത്തെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വൈദേശിക ശക്തികൾക്കെതിരെ പോരാടാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇന്ത്യയെ ലക്ഷ്യമാക്കി കേരളത്തിന്റെ തീരത്തേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ ആദ്യം അവരുടെ ലക്ഷ്യം കോഴിക്കോടായിരുന്നെങ്കിൽ സാമൂതിരി രാജാവായിരുന്നു ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ സാമൂതിരി രാജാവെന്ന ഹൈന്ദവനായ ആ രാജ ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന രാജാവിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിലെ ഹിന്ദു മുസ്ലിമീങ്ങളെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വിളിച്ചോതുന്നതിന് പ്രചോദനം നൽകിയത് മലപ്പുറത്തെ പൊന്നാനിയിലെ മഹുദൂമുമാരുടെ രചനകളായിരുന്നു തുഹഫത്തിൽ മുജാഹിദീനും തഹരിയലും അതുപോലെ തന്നെ സൈഫുൽ ബത്താറും അടക്കമുള്ള മമ്പുറന്തങ്ങളുടെയും ആലി മുസ്ലിയാരുടെയും അതുപോലെ ഉമർ മഹാനായ ഉമർ ഖാലിയുടെയും അതുപോലെ ഖാലി മുഹമ്മദ് അടക്കമുള്ള മഹാരഥന്മാരായ ഇസ്ലാമിക നവോത്ഥാന ജാഗരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വലമായ സുവർണ കാലഘട്ടത്തിലെ ശോഭിച്ചു നിൽക്കുന്ന ധീരരായ നമ്മുടെ പൂർവികരായ ആളുകൾ അവരുടെ പേനയും അവരുടെ നാവും അവരുടെ സാഹിത്യവും അവരുടെ വിജ്ഞാനവും അവരുടെ കവിതകളുമൊക്കെ ഈ രാജ്യത്തെ ഗ്രസിച്ചിരുന്ന കാർന്ന് തിന്നിരുന്ന ഈ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ചങ്ങലക്കിട്ട് ബന്ധസ്ഥരാക്കിയിരുന്ന വിദേശ ശക്തികൾക്കെതിരെ പോരാടാൻ പ്രചോദനം നൽകിയത് നമ്മുടെ പൂർവികരായ മഹാരഥന്മാരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളായിരുന്നു അവരുടെ രചനകളായിരുന്നു അവരുടെ കവിതകളായിരുന്നു അവിടെയാണ് കവിതക്കും കലകൾക്കും അതുപോലെ സാഹിത്യത്തിനും കഥകൾക്കും ചരിത്ര അവതരണങ്ങൾക്കും കഥാപ്രസംഗങ്ങൾക്കുമൊക്കെ ധാർമ്മികതയെ രാജ്യത്തിന്റെ സൗഹൃദത്തെ നാടിന്റെ പാരമ്പര്യത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുമെങ്കിൽ അതിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതൊന്നും നൽകാത്ത കേവലം മനുഷ്യനെ ഇക്കിളിപ്പെടുത്തി ആസ്വദിപ്പിച്ച് പലപ്പോഴും വഴിതെറ്റിപ്പിച്ച് രാജ്യത്തെ രണ്ടാക്കുന്ന മുറിച്ചു മാറ്റുന്ന വിഭജനങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യമാകുന്ന പ്രഭാഷകന്മാരെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം മാത്രമല്ല ലോകത്തെ അനേകം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ചരിത്രങ്ങളിലൊക്കെ കവിതയും കലയും സാഹിത്യവുമൊക്കെ ആയുധത്തെക്കാളും ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേസമയത്ത് ലോകത്തെ വിറപ്പിച്ച ലോകത്തെ ഏകാധിപതികളായ ആളുകൾ പോലും ആയുധം പോലെ ഉപയോഗിച്ച മറ്റൊന്നാണ് കലയും സാഹിത്യവും നമ്മൾ മറന്നുപോവരുത് മുസോളനി എന്ന ഇറ്റലി അടയ്ക്കുവാനിരുന്ന ഫാസിസത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവായിരുന്ന മുസോളനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം എനിക്ക് തോക്ക് വേണ്ട വാക്കുമതി എന്ന പറഞ്ഞത് തോക്ക് വേണ്ട വാക്കുമതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളെ മുഴുവനും വർഷങ്ങളോളം പതിറ്റാണ്ടുകളോളം വർഗീയമായ ശിഥിലീകരണപരമായ ഫാസിസ്റ്റ് പരമായ നാസിസ്പരമായ മനോഭാവത്തിന് മുന്നിൽ അടിയുറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ ഒരു ഭരണാധികാരിക്ക് പ്രസംഗം കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞതിനർത്ഥം ജർമ്മനിയെ നാസിസ്റ്റ് വൽക്കരിച്ച് വൽക്കരിക്ക ഏകാധിപതിയായിരുന്ന ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഏകാധിപതികൾ ഒരാളായ അഡോൾഡ് ഹിറ്റ്ലർ അദ്ദേഹം വലിയ പ്രഭാഷകനായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്ത് ആരെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാലും ഏകാധിപതികൾ അങ്ങനത്തെ തിന്മകളുടെ ഉപാസകന്മാരെ പോലും കലയെയും പ്രസംഗത്തെയും പ്രഭാഷണത്തെയും സാഹിത്യത്തെയും കവിതയെയും വരയെയും ഒക്കെ ആയുധമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ സാഹിത്യ സൃഷ്ടികളുടെയും അടിസ്ഥാനപരമായ ആയുധത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട വെളിച്ചമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരു കവിത രചിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ കവി വായിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സത്യം വായിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് കവിയാവാൻ പാടില്ല പുസ്തകം വായിക്കുക എന്നല്ല പറയുന്നത് പുസ്തകവും പ്രകൃതിയും മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പച്ച യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ വായിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തെ രാജ്യം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന നീറുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ വായിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു കവിയിൽ നിന്നാണ് കവിതകൾ വിരചിതമാകുന്നത് അതുപോലെ പലവരും പലവർക്കും നോവലുകൾ വിരചിതമാകുന്നത് വൈകാരികമായി സമൂഹത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് പ്രസംഗിക്കാനുള്ള പ്രചോദനം സമൂഹത്തെ വായിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഖുർആാനിന്റെ ആദ്യത്തെ വചനം ഇക്കറബിസ്മി റബ്ബിക്കല്ലതി ഹലക്ക് 
ഖലക്കൽ ഇൻസാനെ മിന്നാലക്ക് പാട്ട് രചിക്കുന്നവരും കവിത രചിക്കുന്നവരും കഥ എഴുതി രചിക്കുന്നവരും അതുപോലെ തന്നെ നോവൽ രചിക്കുന്നവരും പ്രസംഗം പ്രസംഗിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നവരും ആദ്യം വായിക്കുകയും രണ്ടാമത് അത് എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വായനയുടെയും എഴുത്തിന്റെയും പ്രാധാന്യത്തെ രോഗം പഠിപ്പിച്ചാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എസ് എസ് എഫിന്റെ സാഹിത്യോത്സവിന്റെ പാരമ്പര്യവും ഇസ്ലാമിക മാനവും മതകീയമായതിന്റെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ സുദീർഘമായി പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല ഒറ്റക്കാര്യം കൂടെ പറയുന്നു എസ് എസ് എഫിന്റെ സാഹിത്യോത്സവ് സമൂഹത്തിലുണ്ടാക്കിയ മറ്റൊരു മാറ്റം എന്താണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സ്കൂൾ കലോത്സവം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലും ഏഷ്യയിലും തുല്യതയില്ലാത്ത ഒരു വലിയ മാമാങ്കമായി അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന പുഴുക്കുത്തുകൾ ധാരാളമുണ്ട് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവതരിപ്പിക്കാനും കലാവാസനകളെ സർഗാത്മക സാഹിത്യമായ മനുഷ്യന്റെ നൈസർഗികമായ താല്പര്യങ്ങളെ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് എസ് എസ് എഫിന്റെ സാഹിത്യോത്സവ് അതിന് മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ സാഹിത്യോത്സവ് മത്സരങ്ങളുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നൂറ്റി നൂറിലേറെ വരുന്ന ഐറ്റങ്ങളിലാണ് ഓരോ ഘടകങ്ങളിലും രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലോ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലോ മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത് നൂറിലേറെ ഐറ്റങ്ങൾ പക്ഷെ ഈ നൂറിലേറെ ഐറ്റങ്ങളിൽ മത്സരിച്ചപ്പോൾ ഇസ്ലാമിനെ മാനിച്ചു മനുഷ്യരെ മാനിച്ചു സമൂഹത്തെ മാനിച്ചു സംസ്കാരത്തെ മാനിച്ചു പാരമ്പര്യത്തെ മാനിച്ചു പരിധി കപ്പുറത്തേക്കൊരു മത്സരവും പോകുന്നില്ല അതേസമയത്ത് പലപ്പോഴും സാഹിത്യത്തിന്റെയും കലയുടെയും പേരിൽ നട അരങ്ങത്ത് നക അരങ്ങിലും അരങ്ങിന്റെ പിറകിലും നടക്കുന്നത് മുഴുവനും അധാർമികതയാണ് പലപ്പോഴും അതുപോലെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തതാണ് കടന്നു വരുന്ന പുതിയ പുതിയ സാഹിത്യോത്സവ കലോത്സവ വേദികളിലെ മത്സര പരിപാടികൾ മനുഷ്യർക്ക് പോലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തതാകുമ്പോൾ അവിടെയാണ് എസ് എസ് എഫിന്റെ സാഹിത്യോത്സവിന്റെ പ്രത്യേകത എസ് എസ് എഫ് സാഹിത്യോത്സവ വേദിയിൽ വിവിധങ്ങളായ മത്സര പരിപാടികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതിൽ ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് വർഷമായി നടന്നു വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാലിഗ്രാഫി മത്സരം എന്ന് പറയുന്നത് കാലിഗ്രാഫി മത്സരത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പുതിയ കല ലോകത്ത് രൂപപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യം പോലും എന്താണ് ഇസ്ലാം കലക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു പക്ഷേ കലക്ക് പരിധിയുണ്ട് ആ പരിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിമിന് വരയ്ക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷേ അവന്റെ വരക്ക് നിയന്ത്രണമുണ്ട് നിയന്ത്രണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മനുഷ്യന്റെ സംസ്കാരത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒന്നിരിച്ചിരുന്ന് വായിക്കാനും കാണാനും പറ്റുന്ന മനുഷ്യന്റെ നന്മയെ ഉത്തേജി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന വരകൾ ഉണ്ടാവണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിമായ ഒരാൾക്ക് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒരു കല അല്ലെങ്കിൽ വരക്കാനുള്ള മനോഭാവമുള്ള ആളുകൾ എല്ലാം വരയ്ക്കാൻ പറ്റൂല മറ്റുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്തും വരച്ചേക്കാം എല്ലാം വരയ്ക്കാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് വരക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത് എന്താണ് എന്ന് ഉള്ള പഠനത്തിന്റെയും അന്വേഷണത്തിന്റെയും ഭാഗമായിട്ടാണ് അറബി അക്ഷരങ്ങൾ അറബി അക്ഷരങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചിത്ര ചിത്ര ചിത്രത്തിന്റെ വര ജന വര വര തുടങ്ങിയത് അതാണല്ലോ കാലിഗ്രാഫി പുഷ്പങ്ങളെ വെല്ലുന്ന പലവരും വരച്ച സീനിയർ സീനറികളെ വെല്ലുന്ന പലവരും വരച്ച സുന്ദരന്മാരായ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളുടെ ഫോട്ടോയെ വെല്ലുന്ന അക്ഷരങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ വരക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരം ലോകത്ത് പുരാതന കാലം മുതലേ ഇസ്ലാം ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്തത് കലയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തപ്പോഴും നിയന്ത്രിതമായ കലയാണ് ഇസ്ലാം എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യനാണ് നമ്മൾ മൃഗമല്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ വിഷയങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും എസ് എസ് എഫിന്റെ സാഹിത്യോത്സവ് ഇസ്ലാമിന്റെ സമഗ്ര ഭാവങ്ങളെ ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം ഇവിടെ പണക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല ഇവിടെ സമ്പന്നർക്ക് മാത്രമല്ല എസ് എസ് എഫിന്റെ സാഹിത്യോത്സവ വേദികൾ ഏത് കുടുംബാംഗത്തിനും ഏത് പാവപ്പെട്ട ദരിദ്രനും ഏത് പാവപ്പെട്ട കുടുംബാംഗത്തിനും മത്സരിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പണമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ പണമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ പരിശീലനത്തിന് അവസരമില്ലാത്തവർ അങ്ങനെ പല ആളുകൾക്കും യുവജനോത്സവ വേദികളും നാട്ടിലെ കലാമാമാങ്കങ്ങളും ഒക്കെ അന്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളിലും സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഒരു മത്സര പരിപാടിയിൽ കയറി നിന്ന് തന്റെ കഴിവ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുമോ എന്ന് സ്വപ്നം കണ്ട എത്രയോ കൊച്ചു ബാലന്മാർ അടക്കമുള്ള സമൂഹത്തിലെ വിവിധ പ്രായപരിധിയിലുള്ള കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആയി പതിനായിരക്കണക്കിന് കൂട്ടുകാർക്കാണ് പണക്കാരനും പാവപ്പെട്ടവ
സ്വയം പര്യാപ്തത നൂറ് ശതമാനം ഒരിക്കലും കൈവരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അത് വ്യക്തികൾക്കും സമൂഹത്തിനും സമുദായത്തിനും ഉണ്ടാവൂല എന്നാലും ഇവൻ മാനേജ്മെന്റ് എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ലോകം പോകുമ്പോൾ മഹാനായ സുൽത്താൻ ഉല്ലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ഈസ്ലമ സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് മഹാന്മാരായ ഹലിൽ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള മഹാരഥന്മാരായ നമ്മുടെ നേതാക്കൾ ഇവർ നയിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അലഹമില്ല നെഞ്ചോ നെഞ്ചുറപ്പോടെ അഭിമാനത്തോടെ സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ തല ഉയർത്തി നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ കാരണം ആ പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ സമാധാനത്തിന്റെയും സൗഹൃദത്തിന്റെയും മാനവികതയുടെയും മുഖം സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ തലത്തിലുള്ള കഴിവുള്ളവരും നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് എന്നതാണ് നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് പാടാനും പാട്ട് രചിക്കാനും കവിത ആലപിക്കാനും കവിത രചിക്കാനും കഥയുണ്ടാക്കാനും കഥ പറയാനും ഏത് വിഷയങ്ങളോ മുന്നിലും ധീരമായി സംസാരിക്കാനും വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാനും പറ്റിയ പ്രഭാഷകരും എഴുത്തുകാരും കലാകാരന്മാരെ കൊണ്ടൊക്കെ സമ്പന്നമായ ഒരു സമൂഹമായി സുന്നി പ്രസ്ഥാനം മുസ്ലിം സമുദായം മാറുന്നതിൽ ഇരുപത്തിനാല് വർഷക്കാലത്തെ എസ് എസ് എഫിന്റെ സാഹിത്യോത്സവ് അതിന് നൽകിയ സംഭാവന ചെറുതല്ല മഹാനായ കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ രണ്ടാം കേരള യാത്ര കേരളം ഉടനീളം ഇളക്കി മറിച്ച് നടന്നു പോയപ്പോ ഓരോ പ്രദേശത്തെ സ്വീകരണ പരിപാടികളിൽ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് പ്രമുഖരൊക്കെ പങ്കെടുത്തപ്പോ അവരൊക്കെ പങ്കുവച്ചൊരു കാര്യമാണ് പാടാനും പാട്ട് രചിക്കാനും അതെല്ലാം ആലപിക്കാനും ഒക്കെ ആളുള്ള ആരും കൂലിക്ക് വിളിക്കേണ്ടി വരാത്തൊരു സമുദായം എന്ന ഒരു സന്തോഷകരമായ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്കുണ്ടായത് എസ് എസ് എഫിൻ ഈ യജ്ഞത്തിലൂടെ സമർപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപാദനന്മാരായ ധാരാളം കൂട്ടുകാരെ സമൂഹത്തിന് സമർപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു രാജ്യം കടന്നു പോകുന്ന പ്രതിസന്ധി നമുക്കറിയാം ലോകം കടന്നു പോകുന്ന പ്രതിസന്ധി നമുക്കറിയാം രാജ്യത്തെ വിവരമുള്ള ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ബോധമുള്ള പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ള ആരും നമ്മുടെ രാജ്യം കലാപത്തിലേക്ക് നീങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇന്ത്യ രാജ്യം ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായി എഴുപത് കാലം എഴുപത് വർഷം നിലനിന്നു എന്നത് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ ധാരാളം വകുപ്പുണ്ട് പക്ഷെ നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന അനുഭവിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യവും സൗഹൃദവും മാനവികതയും നമ്മളുടെ ഒത്തൊരുമയും ഒക്കെ നിലനിൽക്കാൻ എല്ലാവരും ബാധ്യസ്ഥരാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തെയും പൈതൃകത്തെയും അന്തസ്സിനെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ വിമോചനങ്ങളും വിജയവും മുന്നേറ്റവും ഒക്കെ പരിശോധിക്കുമ്പോ ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിമീങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും മതമുള്ളവരും മതമില്ലാത്തവരുമൊക്കെ ഒന്നിച്ച് ഇരുന്നുകൊണ്ടുള്ള പ്രയാണത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഈ ഇന്ത്യ എന്ന സങ്കല്പം ഭാരതം എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം നമുക്ക് ഇന്നും ഒരു പരിധി വരെ അഭിമാനത്തോടെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ സാധിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ സങ്കല്പത്തെ തകർക്കുന്ന വരകളെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത് ആ സങ്കല്പത്തെ കുഴിച്ചുമൂടുന്ന കൊല ചെയ്യുന്ന പ്രഭാഷകന്മാരെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത് ആ സങ്കല്പത്തിനെതിരായ ഒരു പുതിയ ശിഥിലീകരണ അല്ലെങ്കിൽ വിഭജന സംസ്കാരത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പേരിലായാൽ പോലും അതിനെതിരെ ആ അതിനെ ആ സങ്കല്പത്തെ കുഴിച്ചുമൂടുന്ന ഒരു കലയെയും സാഹിത്യത്തെയും രചനയെയും ചരിത്രത്തിന്റെ പുനരാവിഷ്കാരത്തെയും ഒന്നും നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എസ് എസ് എഫിന്റെ സാഹിത്യോത്സവ വേദിയിൽ അതും കൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ നന്മക്ക് വേണ്ടി എസ് എസ് എഫിന്റെ സാഹിത്യോത്സവിനെ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഉയർത്തി കാണിക്കാം ധാർമ്മികതയുടെയും നൈതികതയുടെയും മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തിന്റെയും മാനവികതയുടെയും അതുപോലെ രാജ്യ സ്നേഹത്തിന്റെയും ദേശ സ്നേഹത്തിന്റെയും പക്ഷത്ത് നിൽക്കാൻ ചങ്കുറപ്പുള്ള ചങ്കൂറ്റമുള്ള കലാകാരന്മാരെ ഓരോ വർഷത്തിനും രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്ന എസ് എസ് എഫിന്റെ സാഹിത്യോത്സവിന് സർവവിധ ഭാവുകങ്ങളും ഈ ഡിവിഷൻ സാഹിത്യോത്സവിന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ആഹ്ലദ് അസ്സലാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള